എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മനുഷ്യർ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ജീവികളല്ല ഭൗതികമായ എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് എല്ലാ സന്തുഷ്ടിക്കും അപ്പുറത്ത് ആന്തരികമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ സദാ അലയുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളോ കലയോ സംഗീതമോ എന്നു വേണ്ട മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തിളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേരാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എൻ്റെ ഇരുവശവുമായി ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ വരികളാണ് കെട്ട ജീവിതം ഉണ്ടെനിക്കെന്നാൽ മറ്റൊരു കാവ്യ ജീവിതം മന്യൻ നമ്മുടെയൊക്കെ കെട്ട ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തൊരു കാവ്യ ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നും ആ കാവ്യ ജീവിതത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നും നാം അബോധത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരമൊരു കാവ്യ ജീവിതത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഫാദർ ബോബി ജോസും ഷൗക്കത്തും നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെറുമൊരോർമ്മതൻ കുരുന്നു തൂവൽ എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് ഫാദറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണ് കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ജനിച്ച ജീവിച്ച കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ച കടപ്പുറത്തിൻ്റെ വളരെ സാന്ദ്രമായ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർമ്മകൾ എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമോ വ്യക്തിഗതമോ മാത്രമായ ഒന്നല്ല ഓർമ്മകളുടെ സാമൂഹികത ഓർമ്മകളുടെ ചരിത്രപരത അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഓർമ്മയും ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒന്നല്ല അനേകം മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലവും കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്തോഷവും സന്താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയോ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയോ പുതുക്കിപ്പണിയുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർമ്മ പുസ്തകവും ഗൃഹാതുരമായ കാൽപ്പനികമായ ഓർമ്മകളുടെ പുസ്തകമല്ല ഓർമ്മകളില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓർമ്മകളാണ് നമ്മളെ നിരന്തരം നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനമില്ല ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിരന്തരം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം വെറുമൊരു ഓർമ്മതൻ കുരുന്ന് തൂവലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഓർമ്മകളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇതൾ വിരിയുന്നതെങ്കിലും നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞതോ കേട്ടതോ ആയ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിച്ച കാലവും എല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ ഓർമ്മകളുടെ അത് മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചിന്തകളിലേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് അടരുകളുള്ള പുസ്തകമാണ് വെറുമൊരോർമ്മതൻ കുരുന്നു തൂവൽ ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല ആദ്യം ഫാദറിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ എഴുതുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പിയേഴ്സ് സോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് വായിച്ചതും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് ഒരു മങ്ങിയ ആ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് അറിയാതെ കടന്നു പോവുകയും മാത്രമല്ല ആ ആ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു പ്രയോഗം വളരെ മനോഹരമായ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഗതകാല സ്മരണകളിലേക്ക് നമ്മളെ ആനയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ണ് നിറയിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ പല എഴുത്തുകളിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് 
കരയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ണുനീർ നിങ്ങളുടെ കവിളിലൂടെ ഒഴുകാൻ ഇടവരുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം ഫാദറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഫാദർ ഒരിക്കലും ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ രതിയിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറിച്ച് ഈ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയാണൊരു മനുഷ്യരെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിലേക്ക് ആ എഴുത്തുകൾ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ഫാദർ സംസാരിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്തെ പരമാവധി നൊസ്റ്റാൾജിയ ഒഴിവാക്കി ഒരു ബാല്യകാല ഓർമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് കാരണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഴയത് നല്ലതാണെന്നുള്ള ധാരണയോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ ഇല്ല നമ്മൾ ജീവിച്ചൊരു കാലം എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടൊരു കാലം എല്ലാ ഓർമ്മകളും ശരിയാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഓർമ്മകളായിരിക്കാം ഈ ഫോൾസ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവളുടെ അപ്പൻ അവൾ അബ്യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തടവിലാവുന്നു അതിനുശേഷം മടങ്ങി എത്തുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പലരും ശ്രമിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു വസ്തുത അത് അവളുടെ ഓർമ്മയായിരുന്നില്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എപ്പോഴോ അവളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞ ഓർമ്മ അവളുടേതായിട്ട് അവൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഫോൾസ് മെമ്മറീസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ് അവർ പറയുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ആയിരിക്കാം അല്ലാതെ ഇരിക്കാം പക്ഷേ ഈ മെമ്മറികൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദിശയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഖുറാനുള്ള ഒരു വാക്കിൽ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഓരോ ദിശയുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പരമാവധി അതിനെ ബലപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരാശയം ഈ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഒരു സുവിശേഷമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശരാശരി ആയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയോ ആൺകുട്ടിയുടെയോ മെമ്മറീസ് മാത്രം അതൊരു വ്യക്തിപരമാണെന്ന് പോലുമില്ല ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭയം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അർത്ഥത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ട് നാടകം കളിക്കുകയോ കവിത ചൊല്ലിയോ ജയിൽ പോയ ഒരാൾക്ക് തുല്യമായ അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുതരം എക്സാജുറേഷനല്ല ഒരു വീടിനകത്ത് കലകം നടക്കുന്ന കണക്കാണ് വീടിനകത്ത് കലകം നടക്കുന്നത് അച്ഛനും അപ്പൂപ്പനും തമ്മിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഡയറക്റ്റ് അഭിനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോ അമ്മയോ ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പോലും ഈ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ച ജീവിതം എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ കാലം അനുഭവിച്ച ചില പ്രഹരങ്ങളോ ഭാരങ്ങളോ ഒക്കെ വെറുതെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നിലയിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനും പരമാവധി ഞാനില്ലാതെ എഴുതാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒരു കുറിപ്പുകളാണിത് അപ്പോൾ ഈ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു പടമുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സിനിമാ പാരഡൈസ് അതിനകത്ത് ഈ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഒരാൾ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ നൊസ്റ്റാൾജിയിൽ അഭിരമിക്കരുത് ഡോൺ കം ബാക്ക് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും നിന്നെ നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പിടികൂടുമ്പോഴേക്കും ഡോൺ കം ബാക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് മോസ് റിയൽ ആൻഡ് റോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കിനി ഷൗക്കത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകം വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഗുരു എഴുതിയ ഒരു ശ്ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് നവനവം ഇന്നലെ ഇന്നു നാളെ മറ്റേ ദിവസം ഇതിങ്ങനെ ചിന്ത ചെയ്തിടാതെ അവിരതം എണ്ണി അളന്നിടുന്നതെല്ലാം ഭ്രമമൊരു ഭേദവുമില്ല അറിഞ്ഞിടയണം ഇന്നലകളുടെ സ്മൃതികളിൽ നിന്നും നന്മയേക്കാൾ തിന്മയെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ശീലത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകാത്തതിനാൽ ഭൂതവും ഒരു ഭൂ
അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ജീവിതം എന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരല്ലല്ലോ നമ്മൾ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളിലും ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഇന്നിൻ്റെ വേദനകളിലും ജീവിക്കുന്നവരല്ല അനവരതമായ നിരന്തരമായ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ജീവിതം എന്നൊരു സങ്കല്പത്തെ ഷൗക്കത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഞാനീ ഓർമ്മകൾ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഓർമ്മകളാണ് ഉള്ളിൽ ആദ്യം ഉണർന്നു വന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല സന്തോഷം തരുന്ന ഓർമ്മകളുടെ ഒരു സംഘാതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഗുരുനിത്യ എപ്പോഴും പറയും ദേഷ്യം പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ പിടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു നിമിഷം അവിടെയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം രണ്ടിനും ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവും ചേർന്നിരിക്കുന്നവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവും ദേഷ്യം പിടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അറിവ് നമുക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏത് അനുഭവത്തെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം എന്ന ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു മാസം മുൻപ് രണ്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഞാനൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോയ സമയത്ത് ഒരമ്മ രണ്ട് മക്കളെയായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുറേ നാളുകളായി നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നു വളരെ പ്രസന്നയായ ഒരമ്മ നല്ല സന്തോഷമുള്ള രണ്ട് മക്കൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു നിന്നു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ എന്തൊക്കെയോ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പ്രസന്നമായ മുഖവും പ്രസന്നതയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്നൊരു പൂ വിരിഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടായി അവരന്ന് കണ്ടത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി എന്ന് തോന്നി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ക്യാൻസറാണ് ഇനി എത്ര നാൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള അനുഭവങ്ങളെ പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അതാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നന്നായി നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു അതൊക്കെ പല പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും മക്കളെ കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കും സന്തോഷം തരുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ കൊണ്ടുപോകും കുറേ മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഇപ്പം ഞാനും മക്കളും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സദസ്സിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കണ്ടത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ കുറച്ച് വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് മോശമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കാതെ കടന്നുപോയാൽ ജീവിതം തന്നെ മടുത്ത് നിരാശരായി കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാവുന്ന ബുദ്ധന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കിടന്നു നമ്മളുടെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ആ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ പരതി നടന്നാൽ എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്യാൻസറാണ് അത് മാറുമെന്നൊന്നും യാതൊരു ഉറപ്പില്ല ഞാൻ അതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതീവ ദുഃഖത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോകും എൻ്റെ മക്കളും കൂടുതൽ ദുഃഖിതരാവും അതുകൊണ്ട് സമാന്തരമായ മറ്റൊരു ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം സമാന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും സാധ്യതയുള്ള ഏക ജീവി മനുഷ്യനാണ് കവിത കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ കവിത അവർ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ള എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടൊരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം എനിക്ക് നാല് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ ഉമ്മയെക്കുറിച്ചാണ്
ഐഡി ഇട്ടിട്ട് അതിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ മക്കളാരെങ്കിലും വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഈ മുറത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ അരി അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർ ഈ മുണ്ടിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് സിറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അരി ചെന്ന് വീഴുക ഇന്നും എൻ്റെ തലയിൽ ആ സിറ് എന്നുള്ള ശബ്ദമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉമ്മ പറയാതെ പകർന്നു തന്ന ഒരറിവുണ്ട് നമ്മളിലുള്ളത് എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിലെ ഒരു പങ്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ജീവിതമുള്ളൂ സമാധാനമുള്ളൂ എന്ന് ഈ രണ്ട് ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് സ്മരണകൾ പെറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വൃത്തിയും വെടുപ്പുള്ള വെളിച്ചം തരുന്ന ഓർമ്മകളെ പെറുക്കിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ രണ്ടൊരു ഓർമ്മകളാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് പറയാൻ തോന്നിയത് നമസ്കാരം ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പേജുള്ളൊരു പുസ്തകത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പുറത്തിലും ഞാൻ എന്നോ എന്നെ എന്നോ എനിക്ക് എന്നോ ഫാദറിന് പ്രയോഗിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ കിളഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടിയത് അഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുക്തി ഞാനല്ല കേന്ദ്രം എന്നുള്ള തോന്നൽ എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഞാനല്ല പ്രധാനമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു ബോധ്യം അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന കുട്ടിക്കാലത്ത് നേരിട്ടേക്കാൻ ഉണ്ടാവുന്ന ചില കാര്യം അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒരു പുളിങ്കുരുവിൻ്റെ തളിർപ്പിൽ ഒരു മുട്ട് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ അതെത്ര വലിയ പുളിമരമാകുമ്പോഴും ആ പാടവിടെ മായാതെ കിടക്കും എന്നാൽ വലിയ ഒരു പുളിമരത്തിൽ നിങ്ങളൊരു മഴുകൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ അതിനത് ഏശില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റ ചില പാടുകൾ ചില അപമാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരിക്കലും മായാതെ കിടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കഥയുടെ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫാദർ പറയുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞ ഒന്ന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്മറികൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ ഔഷ്വിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ദശലക്ഷം മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയ ഇടമാണ് എൻ്റെ സീറോസും തെറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ദശലക്ഷം തന്നെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വാണിങ് വരും നിങ്ങൾക്ക് പോകണം മുമ്പോട്ട് പക്ഷെ അതിവിടുത്തെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് പുസ്റ്റോളും ലൈബ്രറിയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വി ലേൺ ഹിസ്റ്ററി നോട്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് കൈപ്പുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയല്ല ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് മെമ്മറി അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി പോലും ഈ ബിറ്ററായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ കൈത്തേറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പത്തരം ഒരു ബോധപൂർവ്വമുള്ളൊരു ഫിൽട്ടറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശൈശവത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിനകത്താണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സങ്കടമുള്ളത് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ശൈശവത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും അമ്മായിമാരും അമ്മച്ചന്മാരും ഒക്കെ എന്ത് നിരന്തര സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഒരു കഥ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കാലത്തിൽ മിക്കവാറും പേരുടെ കഥയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിളികളെ വലിയ മരത്തിലൊക്കെ കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മണ്ട പോയ തെങ്ങിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാടത്തേക്ക് കൂടുകൂട്ടും ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഒരു കിളിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചാടാ നീ കിളിയെ വളർത്താറില്ലേ അപ്പം പറഞ്ഞു കിളികളൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരത്തില്ല കാരണം കിളികൾക്ക് നല്ല സമാധാനം വേണം ഇതായിരുന്നു നൂറ്റിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുടെയും അക്കാലത്തെ കഥ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കേടായിരുന്നു ആ കേടാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ
ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആധാരം തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഒരു കുഞ്ഞു പുസ്തകമാണ് കിളുന്തോർമ്മകൾ എന്ന് സ്മോൾ മെമ്മറീസ് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് സരമാകയുടെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ദാരി ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച വീട്ടിലൊരു കുട്ടിക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറണം അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ കുതിരയുള്ള ഒരു മനുഷ്യരെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അപമാനിക്കുക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുപതാം വയസ്സിൽ തൻ്റെ ആത്മഹത്യ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കയറാത്ത ആ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിലത്ത് പതിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ എൺപതാം വയസ്സിൽ എൺപതോ എഴുപതോ എൺപതാം വയസ്സിൽ മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും കയറാത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിലത്ത് പതിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ എൺപതാം വയസ്സിൽ മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വലിയ കപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഈ കൈപ്പിഴ പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ചു കടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം അതുമാത്രമാണ് എന്തെഴുതുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഒളിച്ചു കടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചു കടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭേദപ്പെട്ട ബാല്യം കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു ബാധ്യത ഇത് വായിക്കുന്നവർ മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ കൊച്ചു വർത്താനം കിട്ടിയവർ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷൗക്കത്ത് ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് പലായനം എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ പലായനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒളിച്ചോട്ടമെന്നും ചിലപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള പലായനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകൾ എന്തുമാവാമല്ലോ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാം അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മകളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ എന്നൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ നമ്മൾ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണോ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓർമ്മകളില്ലാത്ത ഒരാളായി പോവുകയാണോ അതല്ല ഓർമ്മകളെയും കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചില വിഷമം പിടിച്ച ഓർമ്മകളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ യാത്രകളുടെയും പിന്നിലുള്ളത് നമ്മൾ ജീവിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദനയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ചിന്തയിലും നമ്മളുടെ വാക്കിലും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയിലുമൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കണം പക്ഷേ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പലതും ആശയപരമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതല്ല നമ്മളുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷമായാലും നമ്മളുടെ മതത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായാലും ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ആശയങ്ങളും പൊതുവേ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ശരി ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരി എന്നാണ് നീ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു മതത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും പലായനം ചെയ്യും നമ്മൾ കെട്ടിക്കിടന്ന് പോകുന്നത് മറ്റു വഴികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ മനുഷ്യക്കൂട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പണ്ട് മനുഷ്യക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൺകൂട്ടം മാത്രമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണും പെണ്ണും കുട്ടികളുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആധുനികമായ പലതരത്തിൽ പലായനം നടത്തിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് അതിന് സ്ഥലം നാട് വിട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലായനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണുങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഹിസ്റ്ററി മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഹിസ് സ്റ്റോറി മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഹെയർ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നതൊരു പലായനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരമായ സമരം അവരവരോടും നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയോടും നിരന്തരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ വിഷമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം തൻ്റെ ആ ചെറിയ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ അടയിരിക്കാനാണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭിവാഞ്ച ശക്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ അടയിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചത് ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചത് ഈ ആറു മണി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ല കാരണം അവൾ നഗരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെളിച്ചാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കറണ്ടില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടവഴിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ പാമ്പ് കടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലതരത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ വീട്ടിലെത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു യുക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ നഗരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അച്ഛനമ്മയും പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ കാല തലമുറകളിലാൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യാതെ വയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയോട് നിരന്തരം സമരം ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട് അതേസമയം കാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചു വന്ന വെളിച്ചത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടുമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ ഒരു തപസ്സ് ആവശ്യമുള്ള ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ടത് എന്നുള്ള എൻ്റെ നിരന്തരം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്കെൻ്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നത് നാട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ എവിടെ പോയാലും അവസാനം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് എവിടെ പോയാലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെ അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശൈശവ ബാല്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു എന്നെയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ആശയപരമായിട്ട് ഒരുപാട് 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 മാറിപ്പോയെങ്കിലും ഒരു മതജീവിതത്തിൽ നിന്ന് യുക്തിവാദത്തിലേക്കും അതുപോലെ ആത്മീയതയുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലേക്കും നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിലേക്കും ഒക്കെ എൻ്റെ ആശയലോകം മാറിപ്പോയെങ്കിലും ഒരു ഷൗക്കത്ത് അവിടെ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നീ അപ്പം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് ശരിയായില്ല ഞാനിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയേണ്ടത് എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് അത് ഏറ്റവും ആദ്യം കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ് പുറത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിരന്തരം ഇടപഴകുന്ന മനുഷ്യർ എന്നോട് പറയണം നീ ആരാണെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പലായനങ്ങളും എൻ്റെ യാത്രകളും കാര്യമായ പരിവർത്തനങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആകെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും മറ്റ് എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം നൽകുന്ന ഷൗക്കത്ത് ഉണർന്ന് വരുമ്പോൾ ഷൗക്കത്ത് വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കും മോനെ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ലാതെ എന്നിൽ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ താമസിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉമ്മാക്ക് എന്നോട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച ആളാണ് കുറേ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളാണ് ഒരു മോനെന്ന നിലയിൽ ഇവനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു ധാരണയിൽ അത് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ആകെ പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഉമ്മ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഹാവു സമാധാനമായി അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എന്തോ ഉമ്മ ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു നീ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി നീ ആ പഴയ ഷൗക്കത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് മക്കളോട് അച്ഛനമ്മമാരോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്ന് നമ്മൾ ആശയപരമായി ഉദാത്തമായ ആശയങ്ങൾ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായവരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് മതം ഉപേക്ഷിച്ചവർ യുക്തി ചിന്ത ഉപേക്ഷിച്ചവർ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചവർ മതത്തെ സ്വീകരിച്ചവർ ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചവർ എല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചൊരാൾ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ അപ്പം അദ്ദേഹം കയറി വന്നു ഒരാൾ ഇവിടെ കയറി വന്നു ആ കയറി വന്ന ആളോട് നമ്മൾ ഏ രീതി രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്
നമ്മളെ തന്നെ പുതുക്കാനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരാക്കാനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാദറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് കടന്നു വരുന്ന ഒരാൾ ഫാദറിൻ്റെ അപ്പനാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്ഥലം കടപ്പുറമാണ് അപ്പനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് താൽക്കാലികമായി പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് ആ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവരൊക്കെ ഒരു എസ് ഒ എസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് സേവ് അവർ ഷിപ്പ് എന്നല്ല സേവ് അവർ സോൾ എന്ന ഒരു എസ് ഒ എസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെയും ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് അപ്പൻ ഒരു കുറച്ചൊരു ഒബ്സഷനായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ പാട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് കവിതയൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു ഈ ടെമ്പറമെൻ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പനുമായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പന് ഡിപ്രഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിന് ഒരു വിഷമം പിടിച്ചൊരു എപ്പിസോഡായിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഇങ്ങനെ അപ്പൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല അധ്യാപകനാണ് ആ ഒരു വർഷം സംഭവിച്ചൊരു ചെറിയ കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാകുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ പ്യൂണ് ലൂയിസേട്ടൻ വരും എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഒപ്പിടിപ്പിക്കും ഏഴ് ദിവസത്തെ പുള്ളിയുടെ ഒപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ദിവസത്തെ പുള്ളിയുടെ ഒപ്പാണ് മുപ്പാം തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വേറെ ആൾ ശമ്പളമായിട്ട് വരും ഒരു വർഷം ജോലി മുടങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് അത് നഷ്ടമാകുന്നുള്ള ഏകദേശം ധാരണയുള്ള ചില മനുഷ്യർ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമാന്തർ ലോകമാണ് വേറെ അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കും വാസ്തവത്തിൽ എത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം എന്ന് കരുതുക പോലും അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ ചില ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പനോട് അപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഓർമ്മകൾക്കകത്തും കവിയെന്ന അപ്പനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷാദിയായ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തല കിടക്കുന്നത് അത് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൻസെൻ വാൻകോക്ക് മരിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ദുഃഖം നിലനിൽക്കുന്നു അതൊരു മെലങ്കോളിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കൂട്ടി കുറച്ച് ഹരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ എടുക്കാവുന്ന സത്ത എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കണക്ക് ഒരാൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഒരു സംഭവം കിടപ്പുണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഉള്ള മനുഷ്യർ എൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ അക്കാലങ്ങൾ നിരന്തരം പുറപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു നാട്ടത്തൊരു സാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു ഇന്നയാൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി വല്ലാത്ത സംഭവം അപ്പം എനിക്കും അത്തരം ആശങ്ക അപ്പനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പുറപ്പെട്ടു പോയേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പൻ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൂട്ടി കളയുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റാഫ് റൂമിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു പൊന്തക്കാടാണ് എന്താ ഇത് എഴുതുന്ന അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒറ്റ പേര് മാത്രമാണ് തങ്കമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കണം നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എസ് ഒ എസ് ആ അത് യാത്ര പോ പോവുകയോ അതോ കളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതിന് മീതെ കിടന്നു നമുക്ക് ഇതാരോടും പറയാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള അത്ര ഈ സന്തോഷമുള്ളൊരു ബാല്യത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില മനുഷ്യരാണ് അവരാണ് ഇപ്പോഴും പതിയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കടപ്പുറം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്തുതയിൽ വീടിനകത്ത് ആരും കടപ്പുറം ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നവരല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ
എൻ്റേത് അത്തരമൊരു ഹൃദയമാണെന്ന് ഈ കാരണം ഒരു കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പുറന്തോടും പരിക്കരുന്നൊക്കെ കരുതപ്പമ്പോൾ പോലും ഈ അകത്തിങ്ങനെ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യൻ നിലയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദേശത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് അവർക്കുള്ള എൻ്റെ ഒരു വാഴ്ത്തു കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗം സ്മൃതിദാശമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഓർമ്മകൾ എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അത്തരം മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട് ഷൗക്കത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് നാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അതിവിശദ സ്മൃതിയാൽ അതീത വിദ്യാനിധി തെളിയുന്നു ഇതിനില്ല നീതിഹാനി നമുക്കൊക്കെ അതിവിശദമായ സ്മൃതികൾ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഓർമ്മകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയും ഭാഷയിലൂടെ അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുത്തുന്ന ആധുനികതയിലേക്ക് അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആയാലും ചിന്തയുടെ ആയാലും ആധുനികതയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സത്യത്തിൽ ചില സ്മൃതി നാശങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രാകൃതമായ സ്മൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുകയും പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്മൃതികളെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം സംഘം തിരിഞ്ഞ് പോരടിക്കുന്ന ജീവികളായിട്ട് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് പണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യർ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘം തിരിഞ്ഞ് പോരടിച്ചിരുന്നത് വളരെ നാച്ചുറലാണ് ആ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൃതിയാണത് ആ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കൾച്ചറലായി നമ്മൾ വളർന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൾച്ചർ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പഴയ കാലത്താൻ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വിഭാഗീയതയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ അനേകം വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്മൃതികളിലൂടെ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ ഒന്നാണ് തൻ്റെ അതിർത്തിയുടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ കല്ലെറിഞ്ഞും അമ്പെയ്തും കൊന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവരെയും കൂടി നമ്മളോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ് അതിവിശദമായ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചു വീണ്ടും വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണെന്നും ജാതിയുടെ മതത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെ ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ലിംഗത്തിൻ്റെ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സഹജീവികളായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നും പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് അതിവിശദമായൊരു സ്മൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്മൃതിനാശം സംഭവിച്ച ഒരു ജീവിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജീവിത സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രാകൃതമായ സ്മൃതിയിലായി പോവും ഞാനാണ് ശരി ഞാൻ മാത്രമാണ് ശരി നീ തെറ്റ് നിങ്ങൾ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മുടെ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം നമ്മളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഷൗക്കത്തെ അടങ്ങും നീ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലല്ല അതിവിശദ സ്മൃതി കൊണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ള എല്ലാ റൈറ്റുള്ള ഒരാളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുമിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാവുന്ന ഒരിടമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നീ നിൻ്റെ പ്രാകൃത സ്മൃതിയെയും അവൻ അവൻ്റെ പ്രാകൃത സ്മൃതിയെയും മാറ്റിവെച്ച് രണ്ടു പേരും കൂടി സൃഷ്ടിച്ച അതിവിശദമായ സ്മൃതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരുമായി തീരേണ്ടതുണ്ട് അത് ബോധപൂർവമുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ സ്മൃതികളുടെ അടിമകളാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ആധുനികമായി സംഭവിച്ച അതിവിശദമായ സ്മൃതി നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കേരളീയരാവുന്നത് 
തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്ക് അന്യരാകുന്നത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദു വിഭാഗക്കാർ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാർ മുസ്ലിമും ആവുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസ്സുകാരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാർക്സിസവും കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പ്രാകൃതമായ സ്മൃതിയാണ് അവിടേക്ക് ആധുനികമായ ജനാധിപത്യ മൂല്യമുള്ള അതിവിഷദമായ സ്മൃതിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്മൃതിനാശം സംഭവിക്കാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിരന്തരം സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരും പണ്ട് നിത്യ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊള്ളാവുന്ന മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാകൃതനാണ് നമസ്കാരം കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യരാവണം എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഷൗക്കത്തും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും ഫാദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്തിനാണ് മനുഷ്യർ ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യരാവുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ കൗതുകത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കുട്ടിക്കാല കൗതുകത്തോടുകൂടി ചേച്ചി വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ ആ ചേച്ചിയുടെ ഒരു പെട്ടി തുറന്നു നോക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നമ്മളിലൊക്കെയുള്ളൊരു ഒളിഞ്ഞു നോട്ടക്കാരൻ എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്ന കൗതുകം കൊണ്ട് അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അവർ ശേഖരിച്ച് വെച്ച വളയും മാലയും മറ്റ് ഫാൻസി സാധനങ്ങളും ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ പെട്ടി തുറന്നത് കാരണം നമ്പർ ലോക്കായിരുന്നു അതൊരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടത് തുറന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ കൗതുകം കൊണ്ട് ആകാംക്ഷയോടെ തുറന്ന് നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അവസാനമാണ് കുടുങ്ങിയത് അത് പഴയതുപോലെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചേച്ചി വരുമ്പോൾ എന്തു പറയും ചേച്ചി വന്നു അതെല്ലാം കണ്ടു പക്ഷേ ചേച്ചി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല മറ്റൊരു സന്ദർഭം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനിയൻ എപ്പോഴും ഏട്ടനുമായിട്ട് വഴക്കായിരുന്നു ഒരു ടൂറ് പോയ സമയത്ത് അനന്തശയനം ചിത്രം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അനിയൻ അത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏട്ടൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അന്ന് അത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഏട്ടൻ കരഞ്ഞതോർത്ത് ഞാൻ എത്ര തവണ കരഞ്ഞു എന്ന് ഏട്ടൻ അറിയാമോ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര നന്നാവുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഹൃദയാലുവായി ചോദിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയൂ ഫാദർ മനുഷ്യനോളം നല്ലൊരു കാര്യം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അയാളെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കണക്കാണ് ഈ ബൈബിളിലെ കേസ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അവളെ നോക്ക് അവളെ നോക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എമ്പതിയുള്ള നോട്ടമൊന്നും പോലും അർത്ഥമല്ല ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് സാർ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ടൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ വല്ല കുഴപ്പവും സംഭവിക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കലും മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കൈ കൈവശം കാശില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് പുറത്തൊരു നാട്ടിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമെന്ന യാത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് കയറി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം അവിടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല ടിക്കറ്റ് എക്സാം പറഞ്ഞ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അയാൾ രാവിലെ തന്നെ ജോലിക്ക് ഹാജരാ ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ പഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു തട്ടിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് തപ്പുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ തപ്പി തടയുമ്പോഴേക്കും ചുരുണ്ടു കൂടിയ ഒരു പഴയൊരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അതിങ്ങനെ നീട്ടി അയാൾ അതിലേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നു എന്നിട്ട് തോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഒരു പരിചയവും ഇല്ല ലോകത്തെവിടെയും മനുഷ്യർ മനുഷ്യരായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വാഴ്ത്തല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ് അയാളൊരു മനുഷ്യനാണ് അതിന് മീതെ ഒന്നുമില്ല അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആരോപണം എന്താണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ പരിണാമത്തിലാണ് ശോകത്തൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് ഓരോ ദിവസവും മിനുക്കിയും തേച്ചുമൊക്കെ ഈ പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നായിട്ട് മനുഷ്യനെ പിടുത്തം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കൈപ്പിഴകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ പതുക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വലിയ സങ്കല്പത്തി
മനുഷ്യൻ ഹാ എത്ര മഹത്തായ പദം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ നിർത്തിയത് ഇത്രയും നേരം ഇവരുടെ സംസാരം കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഊഴമാണ് കാര്യങ്ങളധികം വിശദീകരിക്കാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ആരോടാണ് ചോദ്യമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബോബിയച്ച ഷൗക്കത് സാർ രണ്ടുപേർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ബാല്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉറപ്പാക്കണം എന്നൊരു കാര്യം അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാനൊരമ്മയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സെഷൻ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ആംഗിളിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ സെഷൻസൊക്കെ കേൾക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മാറി വരുന്ന പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളോടും നമ്മൾ നോ പറയേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈ നോകളാണ് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവരത് തിരിച്ചറിയും അന്നത്തെ ആ നോ ഒരു ഉപകാരമായിരുന്നു എന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേദനയായി രൂപപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഷൗക്കത് സാർ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള പലായനം ഉപകാരപ്പെടും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിന് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും അങ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും എന്നതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഈ പാരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ പലരും സുഹൃത്തുക്കൾ പറ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളില്ലാത്ത നിനക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് ഉള്ളത് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു മറുപടി ഞാനൊരു കുട്ടിയായിട്ടാണല്ലോ വളർന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ എളുപ്പ വഴികളേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വേദനയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേദിപ്പിച്ച് തരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വേദന ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഇന്ന് കുട്ടികളും അച്ഛനമ്മമാരും തമ്മിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്നല്ല പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളും പഴയ തലമുല മുറയിലെ മുതിർന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഏറ്റവും സങ്കീർണമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു കാലം മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം മുൻപ് നമ്മളൊക്കെ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു സഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് സഹിക്കാതെ ജീവിക്കാവുന്നൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം ഇതൊരു ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പുതിയ കാലം അച്ഛൻ അമ്മ ഏട്ടൻ അനിയൻ അമ്മാവൻ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുപ്പായങ്ങൾ അഴിച്ചു വയ്ക്കാതെ ഇനി പുതിയ തലമുറയായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും സൗഹൃദമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷേ മക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളവർ കുറവാണ് ഭാര്യ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭർത്താവിനെ സുഹൃത്താക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളവർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് ബന്ധത്തിലായാലും അത് അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലായാലും സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു കുപ്പായം ഇടുകയും അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ മെല്ലെ മാറ്റിവെച്ച് മക്കൾ ഏറ്റവും സമാധാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അവർ നമ്മളും സമാധാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കണം അവരും സമാധാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അവർ നമ്മളെ ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ഒരു അച്ഛനെ ഒരു കുട്ടീന് കേൾക്കില്ല ഒരു അമ്മയെ കുട്ടീന് കേൾക്കില്ല പക്ഷേ അച്ഛനിലും അമ്മയിലുമുള്ള തോളിൽ കൈയിട്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തിനെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അതിന് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും കാരണം കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഒറ്റ കാരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം അതുകൊണ്ട് അവരെ ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു
നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അവർ പറയുന്നത് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരു ചെവി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ആരോടായാലും അത് നമ്മൾ അതിലില്ല ആ ഫാക്കൽറ്റി ഇല്ല അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയും പ്രതികരിക്കും എന്നോടൊരു സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ അയാൾ അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഷൗക്കത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പരിഹാരം പൊട്ടത്തരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളിത് മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനമായി പരിഹാരത്തിലല്ല ഞാൻ സമാധാനമായത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നിങ്ങളിത് മുഴുവൻ സമയം ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കാതെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം കിട്ടി പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ അതായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ കുത്തുവാളെടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആ പരിഹാരം കറക്റ്റായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് കറക്റ്റായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തീരെ ചെയ്യാത്തത് അധികാരത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ കുറവുള്ളവരോട് ചെയ്യാറില്ല പ്രായത്തിൽ കുറവുള്ളവരോട് ചെയ്യാറില്ല അറിവിൽ കുറവുള്ളവരോട് ചെയ്യാറില്ല ജെൻഡറിൽ നമ്മൾ കുറവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ചെയ്യാറില്ല അല്ലാതെ ഈ ഒരു കുട്ടികളും അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമല്ല അറിവ് പ്രശസ്തി അധികാരം ലിംഗഭേദം പ്രായം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മളെക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല പണിപെടണം കാരണം നാച്ചുറലായിട്ട് ആ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനില്ല ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമുള്ളവരെയും മുകളിലുള്ളവരെയും മാത്രമേ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവൂ താഴെയുള്ളവരെ കേൾക്കാനുള്ള കാത് നമ്മളിനി പണിപ്പെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം അത് നമ്മളുടെ മക്കളോടും ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെവി രൂപപ്പെടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ കുറച്ചെങ്കിലും ഈ വരുന്ന മക്കളൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാനിക്ക പോലും ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം നമസ്കാരം ഒരു ചോദ്യത്തിന് കൂടി നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ചോദിക്കാം സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്ദേശം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് നമസ്തേ എൻ്റെ ഒരു അജ്മൽ എന്നാണ് അച്ഛൻ ഈ പറയുന്ന കഥകൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു കീറ് വന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് തൊടുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഥ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാമോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കഥ പറയാം പണ്ടിങ്ങനെ ആട് മോഷ്ടിച്ചോണ്ടിരുന്നൊരു മനുഷ്യണ്ടായിരുന്നു അല്ല നാട്ടുകാർ കൂടി പിടികൂടി ആ നാടിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചകുത്തി വെക്കും പിന്നെ ഒരാളിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇയാളുടെ നെറ്റിയിൽ ഈ സ്റ്റീലെന്ന അർത്ഥത്തിൽ എസ് ടി എന്ന് കൊത്തി വെച്ചു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അയാളുടെ ജീവിതം മാറുകയാ അയാൾ പിന്നീട് ജീവിച്ചത് ഈ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് വയസ്സായി അപ്പോഴും പഴയ പ്രശ്നം കിടപ്പുണ്ട് ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞ ഈ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ആ പഴയ എസ് ടി കിടപ്പുണ്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ ചെറുപ്പ അമ്മമാരോട് ചോദിക്കും അമ്മ എന്താണ് ഈ നെറ്റിയിൽ എസ് ടിയുടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ അമ്മമാർ ഉറക്കം നിലവിളിക്കും എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയും മക്കളെ ആ എസ് ടിയുടെ അർത്ഥമോ സെയിൻ്റ് എന്നാ സെയിൻ്റ് എന്നാ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇത്രയും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആശ്വാസം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥ വേറെയില്ല ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന് അവൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തി എഴുതാൻ പറ്റും നിരത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും യൂട്ടേണുകൾ അല്ലേ ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ദിശയിൽ പറ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നുമില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണെങ്കിലും തിരിയാവുന്ന വിധത്തിൽ യൂട്ടേണുകളുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കുഞ്ഞ് ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കഥ താങ്ക് യു ഈ വേദിയിൽ അടുത്തത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച വെറുമൊരോർമ്മതൻ കുരുന്നു തൂവൽ എന്ന ബോബി ജോസ് കട്ടികാടിൻ്റെ പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ചേർത്ത സംഗീത് ബാലചന്ദ്രൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു പുസ്തകം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൗക്കത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്യും വേദിയിൽ ശ്രീ ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാട് എഴുതിയ വെറുമൊരോർമ്മത്തൻ
നല്ലൊരു കൈയോടുകൂടി ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനർവം ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിർവഹിക്കുകയാണ് പുസ്തകം ഡി സി ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓ ദ സൈൻഡ് കോപ്പികൾക്ക് സ്റ്റേജ് ഒന്ന് തൂലികയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സ്റ്റോൾ സന്ദർശിക്കുക ഇതോടുകൂടി വെറുമൊരു ഓർമ്മത്തൻ കുരുന്ന തൂവൽ എന്ന സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ സെഷൻ കാട്ടിക്കാട് അവസാനിക്കുന്നു